ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் நாகா இது வரைக்கும் என்னுடைய சேனலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட வீடியோங்களை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே காமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இன்னும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்துனீங்கன்னா ஆல் அப்படின்னு காட்டும் அந்த ஆலையும் தட்டினீங்கன்னா என்னுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனுக்கு வரும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சில ஆசிரியர்கள் என்னிடம் வந்து நிறையா இந்த கேள்விகளை கேட்டாங்க அதாவது சார் இப்போ வந்து நிறைய வலைத்தளங்கள்லேயும் நிறையா வாட்ஸ்அப்பில் டெலிகிராமில் ஃபேஸ்புக்கில் வந்துட்டு நிறைய கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் குயிஸாக வந்து செய்து வச்சுருக்குறாங்க ஸோ இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் வந்து குயிஸாக செய்து வச்சுருக்கிற குயிஸை அவங்களோட குயிஸை நாங்கள் எப்படி சார் அதில் நாங்கள் எடிட் பண்ணுறது எங்களோட மாணவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் எடிட் பண்ணோம் சார் அப்படின்னு சில கேள்விகள் கேட்டாங்க இது முடியுமா இது சாத்தியமா அப்படின்னு சொல்லி எங்கிட்ட கேட்டாங்க அந்த விஷயத்தை பற்றி தான் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முழுசாக வீடியோ பாருங்க முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் வாங்க வீடியோ போகலாம் பொதுவாக ஒரு டாக்குமெண்ட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அதற்காக உழைப்போம் அதில் நம்மளோட உழைப்பு நிறைய இருக்கும் அதுக்காகவே நம்ம வந்து கூகுளில் போயிட்டு ஏதாவது பிக்சரை தேடுவோம் அப்புறம் அந்த சோலனை செய்வதற்காக அந்த கேள்விகளை தயாரிப்பதற்கு நம்ம நிறைய நேரம் எடுத்துக்கொண்டு பல வழிகளில் நம்ம வந்து எவ்வளவோ தியாகங்கள் செய்திருப்போம் அவ்வளோ தியாகங்கள் பண்ணி நீங்கள் செய் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபார்மையோ இல்லை நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட்டை தயாரித்து வைத்திருப்பீங்க அந்த டாக்குமெண்ட்டை சில பேர் பிஞ்சாம் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு சில சமயம் என்னடா நம்ம கஷ்டப்பட்டு செஞ்சோம் இவங்க ரொம்ப ஈஸியாக வந்து கேட்குறாங்க இதை கொடுக்கலாமா வேணாவா அப்படின்னு தோண ஆரம்பிச்சோம் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம செய்கின்ற விஷயங்களை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் ஷேரிங் இஸ் கேரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் தான் நானும் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களையும் நான் கேள்விப்பட்ட விஷயங்களை நான் படித்த விஷயங்களும் உங்கள்கிட்ட தான் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்களும் இந்த மாதிரியான விஷயத்த ஷேர் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கூகுள் ஃபார்மை நீங்கள் குயிஸாக எப்படி மாற்றுறது பிறகு அதை குயிஸாக மாற்றுறதுக்கப்புறம் மாணவர்கள் மாணவர்களுக்கு எப்படி ஷேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ செஞ்சுருப்பேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோவை பார்த்து கூகுள் ஃபார்மில் எப்படி குயிஸ் செய்யறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் இன்றைக்கி எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஆசிரியருக்கு இன்னொரு ஆசிரியருக்கு நம்மளுடைய கூகுள் ஃபார்மை அவங்களும் எடிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்ப்போம் ஆக்சுவலி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆனர் அதாவது இந்த ஃபார்மை செய்த ஆனர் உங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தால் ஒழிய நீங்கள் அந்த ஃபார்மை எடிட் செய்ய முடியாது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது நான் செய்த குயிஸ் இந்த குயிஸை நான் யாருக்கு வேணாலும் ஷேர் பண்ணலாம் ஆனால் நாம் இந்த ஷேரிங் அப்படிங்கிற விஷயத்த சில சமயம் செய்ய மாட்டோம் செய்யாமல் இருந்திருப்போம் இல்லை செய்ய தெரியாமல் இருந்திருப்போம் இன்றைக்கி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் இப்போது நான் இன்னொரு குயிஸ் காட்டுறேன் இந்த குயிஸ் பார்த்தீங்கன்னா செகு கே உஷா டேவி எஸ்ஜே கே டி கம்பார் பேராக்கில் உள்ள செய்த ஒரு ஆசிரியர் வந்து இந்த குயிஸை மிக அருமையாக செய்திருக்கிறாங்க வாழ்த்துக்கள் டீச்சர் சரி இந்த டீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த குயிஸை வந்து எல்லாருக்கும் செய்வதற்கு அனுமதி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இந்த ஆசிரியர் இதை பகிர்ந்த பொழுது அவர்கள் மாணவர்களுக்கு தான் பகிர்ந்திருப்பாங்க ஆனால் அந்த லிங்க் வந்து அப்படியே இன்னொரு ஆசிரியர் கை போய் இன்னொரு ஆசிரியர் கை போய் ஒரு மலேசியா முழுக்க அந்த ஆசிரியருக்கு போய் இந்த குயிஸ் சேர்ந்துடும் அப்போ சேர்ந்ததுக்கப்புறம் இந்த குயிஸோட எல்லா ரிசல்ட்டும் வந்து அந்த டீச்சர் கிட்ட தான் போகும் அவங்க கிட்ட தான் ஃபுல் அனாலிசிஸ் இருக்கும் எந்த பள்ளியிலேருந்து செஞ்சாங்க எந்த மாணவர் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த என்னோட இன்னொரு குயிஸை காட்டுறேன் இந்த குயிஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சஸ் முன்னூற்றி ஐந்து இருக்குது அதாவது முந்நூற்றி ஐந்து மாணவர்கள் இந்த குயிஸை வந்து செய்து பார்த்துருக்குறாங்க அப்போ நான் சமரியில் பார்த்தேன்னா என் பள்ளி மாணவர்கள் மட்டும் அல்லாமல் எங்கெங்கேயோ உள்ள மாணவர்கள் எல்லாமே செய்திருக்கிறார்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க புத்திர வங்சா தடிக்கால் மாணவர்கள் கூட செய்திருக்கிறாங்க கான்வன் இன்ஃபன் ஜேசஸ் செய்திருக்கிறாங்க அப்புறம் தமிழ் பள்ளி கங்கார் பூலாய் சிதம்பரம் பிள்ளை கம்பம் சிமி இப்படி எங்கெங்கேயோ உள்ள மாணவர்கள்லாம் செய்த விஷயங்கள் என்கிட்ட தான் இருக்குது அந்த ஆசிரியரால் இதை பார்க்க முட
அன்லஸ் அந்த மாணவர்கள் வந்து செய்து முடிச்சிட்டோன்னே அவங்களோட புள்ளிகளை ஸ்னாப்ஷாட் பண்ணி ஆசிரியருக்கு திரும்ப அனுப்பி விட்டுருந்தால் பரவாயில்ல மற்றபடி அந்த ஆசிரியருக்கு எந்த விதமான தகவலும் போய் சேருவதில்லை ஸோ இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால இதுக்கு சிம்பிளாக என்ன வழி சார் அதை முதல் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா சரி இதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆசிரியரோட போய் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கிட்ட இருந்து நீங்கள் அனுமதி கேட்கணும் அதுதான் எட்டிக்ஸ் இல்லைங்களா ஆனால் பொதுவாக நம்ம அந்த ஆசிரியரே யாருன்னு தெரியாது அவங்கக்கிட்ட எப்படி நான் வந்து ஃபோன் அடித்து மெசேஜ் பண்ணியோ எப்படி எப்படி கேட்குறது அப்படிங்கிற பிரச்சனைகளும் நமக்கு இருக்குது அதனால் இந்த ஆசிரியர்களே அதாவது இந்த ஃபார்ம் செய்கிற ஆசிரியர்களே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட ஃபார்ம்ஸை வந்து செய்யும் பொழுது மற்ற ஆசிரியர்களும் பயன்படுத்தட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் இந்த வேலை அதாவது இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்க போகிற செட்டிங்ஸை நீங்கள் செய்து வைத்திருந்தீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த ஆசிரியர்கள் அந்த எடிட்டிங்கை செய்து கொள்வார்கள் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன வழி இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் நீங்கள் குயிஸை செய்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களோட இந்த மூணு தீத்தை இருக்கும் இந்த தீத்தையை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேக்க காப்பி அப்படின்னு சொல்லி இந்த மேக்க காப்பியை தட்டிட்டு உங்களோட ஃபைல்லையே இன்னொரு காப்பியை நீ வந்து சேவ் பண்ணி வைத்து கொள்ளலாம் சேவ் பண்ணி வைத்துட்டு இப்படி செஞ்சிங்கன்னா அது வந்து காப்பி ஆகிடும் ஸோ இது வந்து இன்னொரு காப்பி இப்போ ரெண்டு காப்பி இருக்குது உங்ககிட்ட ஸோ நீங்கள் இப்போ தாராளமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இதில் எடிட் செய்தேன்னா எந்த விதமான எடிட்டிங்கும் அது அதில் வராது பாருங்க நான் இப்படி எடிட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் அதில் காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் மாறலை ஃபார்ம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து எதுவும் மாறலை சரி உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் பெயர் இருக்கிற இடத்துல வந்து வயது அப்படின்னு கொடுக்குறேன் வச்சுக்கோங்களேன் வயதுன்னு கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாறியிருக்கே மாறியிருக்காது ஸோ சேஞ்சஸ் வராது அப்போ நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை ஸோ நீங்கள் இந்த காப்பி பண்ணியிருக்கிறத உங்கள் மாணவர்கிட்ட கொடுங்க இந்த ஒரிஜினலை நீங்களே வைத்து கொள்ளுங்க அப்போ ஏதாவது ஆசிரியர்கள் மற்ற ஆசிரியர்கள்கிட்ட நீங்கள் ஷேர் பண்ணும் போது அவங்க ஏதோ மாற்றிடுவாங்களோ அவங்க என்னோடய குயிஸை ஏதாச்சும் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் உங்களுக்கு இதன் வழியாக இல்லாமல் இருக்கும் இது இந்த ஆனர்ஸ் இந்த வேலையை முதல்ல செய்யலாம் சரி இது வந்து என்னுடைய ஓன் குயிஸ் இப்போ இந்த குயிஸை வந்து நான் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு இது என்னுடைய குயிஸ் இந்த குயிஸ் வந்து நான் இன்னொரு ஆசிரியரும் எடிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் விட போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் இது வந்து என்னோடய ஜிமெயிலில் வைத்திருக்கிறேன் நான் அப்புறமா உங்களுக்கு இதை எடிட் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறத இன்னொரு ஜிமெயில் போட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சரி ஸோ இதுக்கு எப்படின்னா ரெண்டு வழிகள் இருக்குது முதல் வழி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் கீழே என்ன பண்ணுங்க ஒன்லி ஃபார் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க இந்த இடத்துல இந்த யூஆர்எல்ல அப்படியே காப்பி பண்ணி நீங்கள் கொடுங்க பிறகு இந்த எடிட் அப்படிங்கிற இடத்துல காப்பி அப்படிங்கிற ஒரு இதை கொடுத்துட்டு விட்டுருங்க ஸோ இப்போ எந்த ஆசிரியர்களும் போய் இதை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா ஒரு காப்பி பண்ணட்டான்னு கேட்கும் ஸோ நீங்கள் மேக்க காப்பின்னு தட்டிங்க உங்களோட இமெயிலுக்கு அதாவது உங்களோட கூகுள் ட்ரைவ்ல ஒரு காப்பி இதே போல ஒரு காப்பி அங்கே சென்ட் ஆகிடும் அதில் நீங்கள் என்ன வேணாலும் எடிட் பண்ணுங்க எந்த பிரச்சனையும் வராது சரிங்களா சரி இன்னொரு வழியும் இருக்கு அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே மூணு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ஆட் கலபரேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் ஓன்லி யூ கேன் எக்ஸஸ்ன்னு இருக்கும் அதில் சேஞ்ச் கொடுங்க சேஞ்ச் கொடுத்துட்டு ஆன் போட்டு இந்த ஃபஸ்ட் இருக்குல்ல பப்ளிக் ஆன் த வெப் அப்படின்றத அதை நீங்கள் கொடுத்துருங்க ஸோ எனி ஒன் நோ சைன் இன் ரிக்வயர்ட் கேன் எடிட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ இந்த லிங்க்கை இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த லிங்க்கை நீங்கள் இப்போ ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு இதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் டன் ஸோ நான் ஒரு இங்கே போகிறேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் சைன் இன் பண்ண தேவையில்ல ஆனால் இதை நான் தாராளமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த முறையில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய ஹெல்ப் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தயவு செய்து இதில் எடிட் பண்ணிடாதீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் பாருங்கள் தமிழ் அப்படின்னு வைக்கிறேன் இந்த நான் செய்த எடிட்டு இங்கே இஃபெக்ட் பண்ணுதா பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் இஃபெக்ட் பண்ணுது 
சரிங்களா ஸோ நான் மறுபடியும் காட்டுறவங்களுக்கு நீங்கள் இதில் தயவு செய்து எதையும் எடிட் பண்ணிடாதீங்க சரிங்களா ஸோ பாருங்கள் இதோடய இஃபெக்ட் பாருங்கள் நான் அந்த விண்டோவில் காட்டுறேன் இங்கேயும் மாறி வச்சு பாருங்கள் ஸோ அது நீங்கள் அங்கே எடிட் பண்ணிங்கன்னா இதுவும் மாறிடும் அப்போ மற்றவர்கள் கஷ்டப்பட்டு செய்த ஒரு பயிற்சித்தால் நம்ம வீணாக்கிடக்கூடாது அதுக்கு நான் என்ன சார் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுருக்குறாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்காக தான் ஷேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரே உதவி என்ன அப்படின்னா இதை ஏதாவது எடிட் பண்ணுறதுக்கு முன்பு கண்டிப்பாக தயவு செஞ்சுங்க ஞாபகம் வச்சுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எடிட் செய்வதுக்கு முன்பாக முதல்ல சைன் இன் பண்ணிடுங்க உங்களோட ஜிமெயிலில் நீங்கள் சைன் இன் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ஏற்கனவே ஜ சைன் இன் பண்ணியிருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நான் என்னோட ஜிமெயிலில் சைன் இன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுங்க இந்த மூணு தீத்தே இருக்கும் பாருங்க இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே மேக் அ காப்பின்னு இருக்கும் ஸோ தயவு செய்து அதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இதை இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து என்ன த தலைப்பில் வேணாலும் இதை மாற்றிக்கொள்ளலாம் மாற்றிக்கொண்டதுக்கு அப்புறம் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் ஓகே பட்டன் தட்டிட்டுனா இந்த ஃபார்ம் உங்களோட கூகுள் ட்ரைவ்ல சேவ் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தாராளமாக என்ன வேணா எடிட் பண்ணுங்க அங்க மாற்றம் வராது பாருங்க சரிங்களா நான் இங்கே போட்டது வந்து இப்படி இருக்கு அங்க எந்த விதமான மாற்றமும் வரலை ஸோ இதுதாங்க வழி ரெண்டு வழி இருக்கு ஸோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எடுப்பதற்கு முன்பாக அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த ஃபார்ம் செஞ்சுருப்பாங்க நிறையா நேரம் செலவழித்து செய்திருப்பாங்க அவங்க உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரே உதவி என்னென்னா தயவுசெய்து அந்த லிங்க்கை எடுத்து போட்டு உடனே எடிட் பண்ணிடாதீங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய உதவி என்னென்னா மேக் அ காப்பி கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்படி இல்லை எனக்கு பயமாக இருக்குது அவங்க மேக்க காப்பி பண்ணுவாங்களா இல்லையா எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் நான் முத முதல்ல சொல்லி கொடுத்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு காப்பியை நீங்கள் முதல்ல செய்து வைத்து கொண்ட பிறகு நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ அதனால் உங்களோட காப்பி வந்து ஒரிஜினல் காப்பி உங்ககிட்ட தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் காப்பியை தான் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறீங்க அதனால் உங்களோட ஒரிஜினல் ஃபைல் வந்து அப்படியே இருக்கும் ஸோ இப்படியும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஒரிஜினலை வந்து காப்பாற்றிக்கொள்ளலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நான் ரெண்டாவதாக சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இந்த கொஸ்டின்லேயே கீழே லிங்க் கொடுத்துடலாம் ஒன்லி ஃபார் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதை மாணவர்கள் காப்பி பண்ணிவிட்டால் அவங்க காப்பி பண்ணால் காப்பி பண்ணிட்டு போட்டோம் நீங்கள் மாணவர்கிட்ட சொல்லிடாதீங்க இது இது மேலே வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறது வந்து ஒன்லி ஃபார் டீச்சர்ஸ் தான் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோன்ட் கிளிக்னு கூட நீங்கள் தமிழ்லையோ இல்லை மலாயிலையோ இங்கிலீஷ்லேயோ எல்லாத்துலேயோ டைப் பண்ணி மாணவர்களை இதை வந்து தயவு செய்து தொடாத மாதிரி நீங்கள் போட்டு வச்சுருங்க அவங்கள வந்து இதை மட்டும் செய்ய சொல்லுங்க சரிங்களா ஸோ இந்த டுட்டோரியல் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் இன்னொரு டுட்டோரியலில் நம்ம சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க தமிழ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பட்டன் அழுத்துங்க இன்னும் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இன்னும் என்னோடய சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்துங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்தி ஆல் அப்படின்னு கொடுங்க அப்போ தான் என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இனி அடுத்த இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க தமிழ் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ